హాయ్ బచ్చో వీ ఆర్ ఫ్రమ్ ఫిజిక్స్ వాలా ఛానల్ ఏకలవ్య తెలుగు బ్యాచ్ నవ్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు లర్న్ అబౌట్ బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ ఈ లెసన్ ఎన్సిఆర్టీని బేస్ చేసుకొని అట్లానే తెలుగు అకాడమీని కవర్ చేస్తూ ఈ కంటెంట్ తయారు చేయడం జరిగింది ఈ బయోటెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్ ప్రాసెస్లో ఆ బయోటెక్నాలజీ స్ట్రాటజీస్ అయితే ఏమి బేసిక్ స్టెప్స్ అయితేనేమి పేస్ పీసీఆర్ని ఎట్లా ఉపయోగిస్తామో చూసాము ఇప్పుడు బయోటెక్నాలజీ యొక్క ఉపయోగాలు చూద్దాం ఎట్లా అంటే బయోటెక్నాలజీ బయోఫార్మాస్యూటికల్స్లో పనిచేస్తుంది అంటే ఫార్మాస్యూటికల్స్ అంటే డ్రగ్స్ తయారు చేయడానికి ఈ బయోటెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తాము అట్లానే థిరుపాటిక్స్ థిరుపాటిక్స్ తె చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము అట్లానే డయోగనాస్టిక్స్ డయోగనాస్టిక్స్ అంటే పీసీఆర్ కావచ్చు ఎంజాయిమ్ లింక్డ్ ఇమ్యునోసార్బెంట్ ఎస్ఐ కావచ్చు లేదా వెస్టర్న్ బ్లాడ్ టెక్నిక్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ మాల్క్యులర్ డయాగ్నాస్టిక్స్లోకి వస్తుంది దాన్ని డయాగ్నాస్టిక్స్ అంటాం ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ ప్రొసెస్డ్ ఫుడ్ అంటే బయోఫార్టిఫికేషన్ బయో రెమెడియేషన్ అంటే క్లీనింగ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇప్పుడు ఓషన్లో ఓషన్ అంతా ఆయిల్ స్పిల్స్ అయింది అనుకోండి హ్యూమన్ వాటిని క్లియర్ చేయలేరు కానీ సూడోమోనాస్ పుట్టిడ అనే మైక్రోబాక్టీరియం లేదా ఒక బాక్టీరియం అది సూపర్ బగ్ అంటారు ఆ సూపర్ బగ్ హైడ్రోకార్బన్స్ను కూడా మెటబలైజ్ చేసుకునే శక్తి ఉంటుంది దానిని ఏమంటాం అంటే బయో రెమెడియేషన్ దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ న్యాచురల్ స్కావెంజర్స్ అంటాం వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అంటే సీవేజ్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అట్లానే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కోసం వీటిని ఉపయోగిస్తాం మరోసారి చూడండి బయోఫార్మాస్యూటికల్స్లో బయోఫార్మాస్యూటికల్స్ అంటే డ్రగ్స్ తయారీలో ఉపయోగిస్తాము థిరోపాటిక్స్లో ఉపయోగిస్తాము డయాగ్నాస్టిక్స్లో ఉపయోగిస్తాము జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్కి ఉపయోగిస్తాము ప్రొసెస్డ్ ఫుడ్ అంటే బయోఫార్టిఫికేషన్ అంటే విచ్ కంటైన్స్ మినరల్ మినరల్స్ వైటమిన్స్ అండ్ ఆయిల్ కంటెంట్స్ అట్లానే బయో రెమిడియేషన్ వేస్ట్ ట్రీట్మెంట్ మరియు ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కోసం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది అసలు ఎన్ని రీసెర్చ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి బయోటెక్నాలజీలో ఎన్ని రీసెర్చ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయంటే మూడు క్రిటికల్ రీసెర్చ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి అవి దే ప్రొవైడ్ బెస్ట్ కెటలిస్ట్ అంటే బెస్ట్ కెటలిస్ట్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్డ్ ఆర్గానిజం usually a microbe or pure enzyme for suppose maniki acetic acid kavali ante vinegar kavali ante acetobacter acid ane bacterium nunchi manam danni isolate cheyadam jarugutundi kanuka adi pure form lo raavali kanuka pure cultures manam use chestamu create optimal conditions through engineering for a catalyst to act అంటే వాటికి ఆప్టిమం పిహెచ్ కావాలి ఆప్టిమం టెంపరేచర్ కావాలి అప్పుడే అవి బాగా పనిచేయడం జరుగుతుంది చేసిన తర్వాత డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్ అంటాం ఈ డౌన్ స్ట్రీమ్ ప్రాసెసింగ్లో సెపరేషన్ మరియు ప్రూ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ త్రీ ఆప్షన్స్ ఫర్ ఇంక్రీజింగ్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్ three options for increasing food production agrochemical based agriculture ante agrochemical based ante chemical fertilizers upayoginchadam rendodi organic agriculture organic agriculture ante etuvanti chemical fertilizers use cheyakunda agriculture chese danni organic agriculture antam moododi genetically engineered crop based agriculture ante genetically modified crop based ante genetical ga modify chesina క్రాప్స్ తీసుకొని వాటిని మనం అగ్రికల్చర్ చేసామనుకోండి దాన్ని ఏమంటామంటే జెనెటికలీ ఇంజనీర్డ్ క్రాప్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ అంటాం వీటిలో అసలు మనం ఏమి యూజ్ చేయం ఆ ప్లాంట్స్ డ్రాట్ రెసిస్టెంట్ పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ హై ఈల్డ్ హై ప్రోటీన్ క్వాలిటీ చాలా ఎక్కువ డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ కలిగి ఉంటాయి వాటికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈ మూడు these are the three options for increasing food production em em increasing food production ante 
ఫస్ట్ ది ఆగ్రో కెమికల్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ అంటే కెమికల్ ఫర్టిలైజర్స్ ఉపయోగించి హై ఈల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేసేదాన్ని ఆగ్రో కెమికల్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ అంటాము రెండో దాన్ని ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ అంటాము మూడోది జెనెటికలీ ఇంజనీర్డ్ క్రాప్ బేస్డ్ అగ్రికల్చర్ అని అంటాము అట్లానే జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ చాలా ఉన్నాయి జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ అవి కొన్ని ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి ప్లాంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లవర్ సావర్ అంటే టమాటో వెరైటీ అట్లానే బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా సూడోమోనోస్ పుటిడా అట్లానే ఫంగై అట్లానే యానిమల్స్ యానిమల్స్ అంటే ట్రాన్స్జానిక్ ఫిష్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు అట్లానే దీస్ ఆర్ ఆల్టర్డ్ బై మ్యానిపులేషన్ యాజ్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ అంటే వీటిని ఏమంటాము జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ జెనెటికలీ వాటి సీక్వెన్స్ యొక్క వాటి యొక్క ఆర్డర్ని మార్చి జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ తయారు చేసాము ఎందుకోసం తయారు చేస్తామంటే అవి బెటర్ ఈల్డ్ రావచ్చు బెటర్ ఈల్డ్ రావచ్చు డిజీజ్ రెసిస్టెంట్ కావచ్చు మరి ఏదైనా డిజైరబుల్ క్యారెక్టర్స్ కలిగి ఉన్నట్లయితే జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ఆర్గానిజమ్స్ చేస్తాము అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మోడిఫికేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అసలు అడ్వాంటేజెస్ ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయంటే ఇట్ మేక్స్ క్రాప్స్ మోర్ టాలరెంట్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ మేక్స్ క్రాప్స్ మోర్ టాలరెంట్ మోర్ టాలరెంట్ అబయోటిక్ స్ట్రెస్సెస్ ఇప్పుడు చాలామంది చాలామంది రైతులు నీళ్లు లేక బాధపడతారు లేదా ఉప్పు నీటి వల్ల బాధపడతారు లేదా ఆ ఆ సాయిల్లో ఎక్కువ ఉప్పు శాతం ఉండడం వల్ల బాధపడతారు ఈ జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ వల్ల ఏమవుతుందంటే దే క్యాన్ దే క్యాన్ ప్రిపేర్ ద ప్లాంట్స్ విచ్ క్యాన్ టాలరేట్ అబయోటిక్ స్ట్రెసెస్ అంటే వాటిని కోల్డ్ కండిషన్స్ డ్రాట్ కండిషన్స్ డ్రాట్ కండిషన్స్ అంటే కరువు ప్రాంతాలు అట్లానే సాల్ట్ సాల్ట్ ఏరియాస్ అట్లానే హై టెంపరేచర్ ఉన్నాయి వీటన్నిటినీ తట్టుకునే వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది రెండవది పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ క్రాప్స్ పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ క్రాప్స్ మనము బీటీ కాటన్ గురించే చదివాము అది పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ అంటే ఎప్పుడైతే క్యాటర్ పిల్లర్ క్యాటర్ పిల్లర్ స్టేజ్లో ఉందో ఈ క్యాటర్ పిల్లర్ స్టేజ్ని చంపేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ కిల్ ఓన్లీ క్యాటర్ పిల్లర్ స్టేజెస్ దాన్ని బీటీ టాక్సిన్ అంటాము బెసలస్ తురెంజెన్సిస్ టాక్సిన్ బీటీ రెసిస్టెంట్ ఆ జీను నీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి నీకు బెస్ట్ రెసిస్టెంట్స్ క్రాప్ ప్రొడ్యూస్ చేసే విధానాన్ని జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ప్లాంట్స్ అని అంటాము ఇట్ హెల్ప్స్ టు రెడ్యూస్ పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాస్ చాలామంది రైతులు పంట పండించిన తర్వాత వాళ్ళ కుప్పను ఊరిచేటప్పుడు పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాస్ అంటాం కొంత లాస్ అయిపోతారు టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ లాస్ అయిపోతారు ఈ జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ క్రాప్స్ వల్ల అట్లా నీకు పోస్ట్ హార్వెస్ట్ లాస్ అన్నది చాలా మినిమైజ్ అవుతుంది చాలా తక్కువ అవుతుంది దెన్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ మినరల్ యూసేజ్ అంటే ఇప్పుడు జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ప్లాంట్స్ వాటిని ఖచ్చితంగా ఈ మినరల్స్ అయితే తీసుకునేటట్టుగా మనం చేస్తాం ఈ మినరల్స్ అంటే నైట్రోజన్ ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం ఉంది అనుకుందాం కొన్ని ప్లాంట్స్ నైట్రోజన్ మాత్రమే తీసుకుంటాయి కొన్ని ప్లాంట్స్ ఫాస్ఫరస్ తీసుకుంటాయి కొన్ని ప్లాంట్స్ నైట్రోజన్ మరియు పొటాషియము మరియు ఫాస్ఫరస్ని కూడా తీసుకుంటాయి ఈ జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ప్లాంట్స్లో ఏంటంటే కేవలం నైట్రోజన్నే తీసుకునేవి లేదా కేవలం పొటాషియమే తీసుకునేవి లేదా కేవలం ఫాస్ఫరస్ఏ తీసుకునే ప్లాంట్స్ని తయారు చేయటం జరుగుతుంది అట్లానే బయోఫోర్టిఫికేషన్ బయోఫోర్టిఫికేషన్ అర్థమైందంటే ఈ ప్లాంట్స్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము వాటిలో అంటే ప్రత్యేకంగా వైటమిన్స్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ ప్లాంట్స్లో మనం వైటమిన్స్ కలగజేసే జీన్ని మనం అందులో ఇన్సర్ట్ చేయటం వల్ల ఎప్పుడైతే ఆ ప్లాంట్ తిన్నామో దాంట్లో నుంచి మనకు కావలసిన వైటమిన్ చేరుతుంది అట్లానే ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ విటమిన్ ఏ అండ్ రిచ్ రైస్ గోల్డెన్ రైస్ అంటాం ఈ గోల్డెన్ రైస్ వల్ల ఏమంటే చాలా పూర్ కంట్రీస్లో ఈ విటమిన్ ఏ అన్నది చాలా డిఫిషియన్సీగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ బాస్మతి రైస్ని సారీ ఈ గోల్డెన్ రైస్ని తిన్నారనుకోండి బాస్మతి రైస్ అయితే అరోమాకి అది కూడా జెనెటికలీ మోడిఫైడ్ ప్లాంటే దాన్ని ఇది గోల్డెన్ రైస్ అంటాము ఇట్ ఎలివేట్స్ వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీ వైటమిన్ ఏ డెఫిషియన్సీని పూర్తిగా నిర్మూలించేది ఇది గోల్డెన్ రైస్ అట్లానే టైలర్ మేడ్ ప్లాంట్స్ టైలర్ మేడ్ ప్లాంట్స్ టు సప్లై ఆల్టర్నేటివ్ రిసోర్సెస్ సచాస్ స్టార్చెస్ సచాస్ ఫ్యూయల్స్ 
such as pharmaceuticals etc to industries next pest resistant plants meeku munduga cheppadam jarigindi pest resistant plants avi bt cotton atlane bt corn bt tomato atlane potato bt potato pest resistant plant act as bio pesticide suppose pest resistant plant ante ardham endi ipudu suppose idi idi plant anukundam ee plant ki insect vachi insect vachi insect larva vachi deenni tinnad anukondi automatic em avutadi adi adi kuda aa toxin ఆ లార్వాలోకి వెళ్ళి యాక్టివేట్ అయిపోయి ఏం చేస్తుంది ప్రోటీన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసి ఆ మొత్తం సెల్వాల్ అంతటినీ హోల్స్ కింద చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ లార్వాని కిల్ చేస్తుంది ఇట్ యాక్సెస్ ఏ బయో పెస్టిసైడ్ అట్లానే ఇట్ రిడ్యూసెస్ ద నీడ్ ఫార్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ ఇన్సెక్టిసైడ్స్ మనం మనం ప్రత్యేకంగా మనం తీసుకోవాల్సిన ప్లాంట్కి వేయాల్సిన పని ఉండదు అట్లానే బీటీ కాటన్ బీటీ కార్న్ రైస్ టమాటో పొటాటో సోయాబీన్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఏమంటామంటే పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్స్ అంటాం అంటే ప్రత్యేకంగా ఇన్సెక్టిసైడ్స్ వాడకుండా నువ్వు గనక ప్లాంట్ని గనక తయారు చేయగలిగితే దాన్ని ఏమంటామంటే పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్స్ అంటాం వాటిని ఏమంటాము పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్స్ అని అంటాము మనకి బాగా తెలిసింది ఏంటంటే బీటీ కాటన్ బ్యాస్లస్ తురియాంజెన్సిస్ బీటి అర్థమేందంటే బ్యాసిలస్ తురియంజెన్సిస్ బ్యాసిలస్ తురియంజెన్సిస్ ఈ బ్యాసిలస్ తురియంజెన్సిస్లో బీటీ జీన్ అనే ఉంటుంది బీటీ జీన్ బీటీ జీన్ ఈ బీటీ జీన్ క్రై ప్రోటీన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ క్రై ప్రోటీన్స్ని ఈ క్రై ప్రోటీన్స్ అంటే ఏంటి క్రిస్టల్ ప్రోటీన్స్ ఈ క్రిస్టల్ ప్రోటీన్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్సెక్ట్ గట్లోకి వెళ్ళి ఈ ఎప్తీలియల్ సెల్స్ మీద వాటిని పోర్స్ కింద తయారు చేసి ఆ సెల్ వాల్ చనిపోయి సెల్ వాల్లో పోర్స్ కింద తయారు చేయడం వల్ల ఆ లార్వా చనిపోతుంది ప్రోటీన్ దట్ కిల్ ఇన్సెక్ట్స్ లైక్ కోలియోప్టరాన్స్ లెప్డోటిరాన్స్ లైక్ టొబాకో బడ్ వామ్ ఆర్మీ వామ్ డిప్టరాన్స్ లైక్ ఫ్లైస్ మస్కిటోస్ ఎక్సెట్రా క్యాన్ బి కిల్డ్ బాయ్ క్యాన్ బి కిల్డ్ బై దిస్ బీటీ జీన్ ఏమేమి కిల్ చేయొచ్చు టొబాకో బడ్ వామ్ని కిల్ చేయొచ్చు ఆర్మీ బడ్ వామ్ని కుల్ కిల్ చేయొచ్చు బీటిల్స్ని కిల్ చేయొచ్చు ఈ బీటీ టాక్సిన్ని టాక్సిన్ జీన్ ఉపయోగించి చేయొచ్చు బ్యాసిలస్ తురేంజెన్సిస్ ఈజ్ ఎ టాక్సిక్ ఇన్సైడ్ ఇన్సెక్టిసైడల్ ప్రోటీన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆస్ క్రిస్టల్ ప్రోటీన్స్ జూరింగ్ ఏ పర్టికులర్ ఫేజ్ ఆఫ్ దేర్ గ్రోత్ ఇట్ ద డస్ నాట్ కిల్ ద బ్యాసిలస్ ఎందుకు ఎందుకు కిల్ చేయదు బ్యాసిలస్ని బ్యాసిలస్ని ఎందుకు కిల్ చేయదు అంటే ఆ బ్యాసిలస్లో ప్రోటాక్సిన్గా ఉన్నది కనుక అది యాక్టివేటెడ్ ఫామ్లో లేదు బ్యాక్టీరియాలో ఇన్యాక్టివేటెడ్ ఫామ్లో ఉంది మరి ఎక్కడ యాక్టివేట్ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే ఆల్కలైన్ గట్లోకి వచ్చిందో ఆ ఆల్కలైన్ గట్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇట్ విల్ బికమ్ యాక్టివేట్ దెన్ వెన్ అన్ ఇన్సెక్ట్ ఇంజెస్ట్ ద ఇన్యాక్టివ్ టాక్సిన్ ఎప్పుడైతే ఇన్సెక్ట్ ఇంజెస్ట్ చేసుకుందో it is converted into active toxin etla maarutundi inactive toxin kaasta active toxin ga maarutundi endu kosam maarutundante that is because of alkaline ph that is because of alkaline ph of the gut which solubilizes the crystals the toxin binds to the surface of mid gut ekkada bind avutundi surface of the mid gut of epithelial cells and creates pores chinna chinna randralu tayar cheyadam jarugutundi అందుకు రంధ్రాలు చేయటం వల్ల ఆ సెల్ వాల్ స్వెల్ అయిపోయి లైసిస్ అయిపోయి డెత్ ఆఫ్ ద ఇన్సెక్ట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇట్లా ఈ క్రిస్టల్ ప్రోటీన్స్ లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇక్కడ యాక్టివేషన్ జరిగి ఇక్కడ హోల్స్ పడటం వల్ల ఏమవుతుందంటే అది ఆ ఇన్సెక్ట్ చనిపోవటం జరుగుతుంది ద బీటీ జోన్స్ ద బీటీ జీన్స్ వేర్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ బ్యాసిలస్ త్రియంజెన్సిస్ ఎక్కడి నుంచి ఐసోలేట్ చేశారు ఇట్స్ అ ప్రోక్యారియోట్ బ్యాసిలస్ త్రియంజెన్సిస్ నుంచి ఐసోలేట్ చేశారు అండ్ ఇన్కోపరేటెడ్ ఇన్ టు క్రాప్ ప్లాంట్స్ సచ్ యాస్ కాటన్ సచ్ యాస్ కాటన్ ఫస్ట్ వాళ్ళు దేంట్లో చేశారంటే కాటన్లో చేశారు 
most bt toxins are insect group specific avi insect group specific the bt gene is insect group specific ante endi insect maatrame kill cheyagaludu the toxin is coded by a gene called as cry1 ac named cry cry ante crystals example proteins encoded by genes cry1 ac cry2 ab they control cotton boll worms and cry1 ab will will control corn borer corn borer ni control chestadi next nematode resistance in tobacco plants tobacco plants unnai kada tobacco plants den valla ekkuva attack ku guravtay ante nematode myloid gaini incognita myloid gaini incognita ane myloid gaini incognita ane oka nematode valla ee tobacco plant anedi infect avutundi దీని నుంచి రక్షణ పొందడానికి మన సైంటిస్టులు ఏం చేశారంటే మన స్టై సైంటిస్టులు ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఇంటర్ఫెరెన్స్ అనే ఒక మెథడ్ని కనుగొన్నారు ఆ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫెరెన్స్ ఏందంటే ఇప్పుడు డిఎన్ఏ ఉంది కదమ్మా ఈ డిఎన్ఏ ఏం చేస్తుంది ఎంఆర్ఎన్ఏని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ సింగిల్ స్టాండర్డ్ అయితే మన వాళ్ళు సైంటిస్టులు ఏం చేశారంటే దీనికి కాంప్లిమెంటరీగా ఉండే ఇంకో ఎంఆర్ఎన్ఏ ప్రొడ్యూస్ చేయటం వల్ల ఇక్కడ బేస్ పేరింగ్ ఏర్పడి సింగిల్ స్టాండర్డ్ కాస్త డబల్ స్టాండర్డ్ అయిపోయి ఇది ట్రాన్స్లేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు దీన్ని ఏమంటాము ఆర్ఎన్ఏ ఐ అంటాం లేదా ఆర్ఎన్ఏ ఇన్ఫరెన్స్ అంటాం లేదా ఆర్ఎన్ఏ సైలెన్సింగ్ అంటాం సింపుల్లీ ఏంటంటే నిమటోడ్ ఎంఆర్ఎన్ఏని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆ నిమటోడ్ ఎంఆర్ఎన్ఏకి కాంప్లిమెంటరీ ఎంఆర్ఎన్ఏని ప్రొడ్యూస్ చేయగానే ఈ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఆ నిమటోడ్ ఎంఆర్ఎన్ఏకి బైండ్ అయ్యి కాంప్లిమెంటరీ అయిపోయి ఎటువంటి ప్రోటీన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు కనుక ఆ నెమటోడ్ ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ని కలగజేయలేదు దీన్ని ఏమంటామంటే ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ అంటాం ఏ నెమటోడ్ మైలోడ్ కానీ ఇన్కాగ్నిటా ఇన్ఫెక్ట్స్ ద రూట్స్ ఆఫ్ టుబాకో ప్లాంట్స్ కాసింగ్ ఏ రిడక్షన్ ఈల్డ్ ఇట్ క్యాన్ బి ప్రివెంటెడ్ బై ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ స్ట్రాటజీ ఆర్ఎన్ఏ ఐ ఈజ్ ఏ మెథడ్ ఆఫ్ సెల్యులర్ డిఫెన్స్ ఇన్ ఆల్ యూ క్యారియోర్స్ అన్ని యూ క్యారియోర్స్లో ఏం చేస్తున్నాం ఇప్పుడు హెచ్ఐవి కూడా అట్లానే చేస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాము మనం వీఆర్ కంట్రోలింగ్ వీఆర్ కంట్రోలింగ్ హెచ్ఐవి నాట్ టు ఫామ్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఆర్ నాట్ టు ఫామ్ ప్రోటీన్స్ ఎంఆర్ఎన్ఏ కింద ప్రోటీ ఫామ్ అవ్వకుండా చేస్తున్నాము లేదా ఎంఆర్ఎన్ఏని ప్రోటీన్ కింద ఫామ్ అవ్వకుండా చేస్తున్నాము ఈ ఆర్ఎన్ఏ ఇంటర్ఫరెన్స్ ఉపయోగించి ఆ ఎంఆర్ఎన్ఏకి సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఎంఆర్ఎన్ఏని బేస్ పేరింగ్ ఉపయోగించి డబల్ స్టాండర్డ్ చేసినప్పుడు ట్రాన్స్లేషన్ జరగదు ట్రాన్స్లేషన్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో జరగదు దిస్ ఈజ్ డ్యూ టు కాంప్లిమెంటరీ డబల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ ఎందుకు జరగదంటే డ్యూ టు డబల్ స్టాండర్డ్ డబల్ స్టాండర్డ్ ఆర్ఎన్ఏ మాలిక్యూల్ నెక్స్ట్ నెమటోడ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ ప్లాంట్ ఇట్లా ఉంటుంది ద సోర్స్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ ఆర్ఎన్ఏ ద సోర్స్ ఆఫ్ కాంప్లిమెంటరీ ఆర్ఎన్ఏ ఈస్ ఫ్రమ్ అన్ is from an infection by rna viruses or mobile genetic elements manam complementary mrna isthunnam kada daniki source edante dani source infection by rna viruses or mobile genetic elements vaatini manam em antam ante transposons antam using agrobacterium agrobacterium annadi inko bacterium dani natural genetic engineering antamo adi ti plus bind kaligi untadi టీఐ ప్లాస్మిడ్ ఎందుకు న్యాచురల్ జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అంటామంటే ఆ టీఐ ప్లాస్మిడ్ వాటందరికి అది ప్లాంట్లోకి వెళ్ళిపోయి ప్లాంట్లో ఉండే డిఎన్ఏని ఆ ప్లాస్మిడ్లోకి తీసుకుంటుంది కనుక దాన్ని ఏమన్నామంటే న్యాచురల్ జెనెటిక్ ఇంజనీర్ అగ్రోబాక్టీరియం టూమిఫేషన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టీఐ ప్లాస్మిడ్ ద టీఐ ప్లాస్మిడ్ ఈస్ కాల్డ్ ఆస్ ఇట్స్ అ న్యాచురల్ జెనెటిక్ ఇంజనీర్ ద యూజింగ్ అగ్రోబాక్టీరియం వెక్టర్స్ నెమటోడ్ స్పెసిఫిక్ జీన్స్ ఇస్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ టు హోస్ట్ ప్లాంట్ it produce both sense and anti sense rna in the host cells these rnas are complementary ee rnas atla untayi ante complementary ga untayi so they form a double stranded rna atla form chestadu ante double stranded rna form chestadi it initiate rna i and silence the specific mrna of nematode specific mrna of nematode thus the parasite cannot survive in transgenic host expressing specific interfering rna 
మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి యూజింగ్ అగ్రోబాక్టీరియం వెక్టార్స్ అగ్రోబాక్టీరియం టీఐ ప్లాస్మిడ్ తీసుకోవడం వల్ల నెమటోడ్ స్పెసిఫిక్ జీన్స్ ఇస్ ఇంట్రడ్యూస్ డ్యూ టు హోస్ట్ ప్లాంట్ ఏం చేస్తాము నెమటోడ్ నెమటోడ్ స్పెసిఫిక్ జీన్స్ని మనం ఆ టీఐ ప్లాస్మిడ్స్లోకి సపోజ్ ఇది టీఐ ప్లాస్మిడ్ అనుకోండి ఈ టీఐ ప్లాస్మిడ్లోకి నెమటోడ్ స్పెసిఫిక్ నెమటోడ్ స్పెసిఫిక్ ఇవి నెమటోడ్ స్పెసిఫిక్ అనుకుందాం నెమటోడ్ స్పెసిఫిక్ మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఇట్ ప్రొడ్యూసర్స్ బోత్ సెన్స్ అండ్ యాంటీ సెన్స్ ఆర్ఎన్ఏ రెండు రెండింటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సెన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది యాంటీ సెన్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది రెండు డబల్ స్టాండర్డ్ అవ్వటం వల్ల ఏమవుతాయంటే ప్రోటీన్స్ కింద ప్రొడ్యూ ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు ఆర్ఎన్ఏ సైలెన్స్ అయిపోతుంది అప్లికేషన్స్ ఇన్ మెడిసిన్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ మెడిసిన్ ద రికమెండెడ్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ హెల్ప్స్ ఫర్ ద మాస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సేఫ్ అండ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ థిరోపాటిక్ డ్రగ్స్ రికమెండెడ్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ మొన్న చూడండి అందరూ కరోనా తోడు మనం బాధపడినప్పుడు చాలా దేశాలు ఈ వ్యాక్సిన్ తయారు చేసినవి ఆ వ్యాక్సిన్ తయారు చేసే విధానం రికమెండెడ్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ విధానం ఈ రికమెండెడ్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ వల్ల ఏమవుతాయంటే చాలా డ్రగ్స్ మనం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు ద ప్రొడక్ట్స్ ఫ్రమ్ నాన్ హ్యూమన్ సోర్సెస్ నాన్ హ్యూమన్ సోర్సెస్ అంటే బ్యాక్టీరియాలు తీసుకొని వాటి నుంచి ఇన్సులిన్ తయారు చేసే విధానాన్ని కనిపెట్టారు అన్వాంటెడ్ ఇమ్యూనలాజికల్ రెస్పాన్సెస్ సపోజ్ ఇంతకుముందు ఏం చేసేవారు ఇన్సులిన్ కావాలనుకోండి ప్లిగ్నిస్ పిగ్నిస్ స్లట్టర్ చేసి అంటే పిగ్గిలోంచి పాన్క్రియాస్ తీసుకొని పాన్క్రియాస్ నుంచి ఇన్సులిన్ తీసుకొని జనాలకి ఇవ్వడం జరిగేది జనాల్లో రిలీజియస్ బాబాల వల్ల ఆ పిగ్ని అట్లానే రిజ్ అలర్జీస్ రావటం వల్ల దాన్ని వాడటం తగ్గించారు దెన్ దాని తర్వాత కౌ కౌ పాన్క్రియాస్ తీసుకున్నారు కౌ పాన్క్రియాస్ తీసుకొని ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ తయారు చేయటం మొదలుపెట్టారు అది కూడా ఏం చేసింది రిలీజియస్ గాను మరియు చాలా మందిలో రియాక్షన్స్ రావటంతో దానిని కూడా ఆపేసి దే హ్యావ్ టేకెన్ నాన్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ నాన్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అంటే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అఫ్ కోర్స్ పిగ్గును ఇది కూడా నాన్ హ్యూమనే కానీ అవి రిలీజియస్గా చాలా డిఫెక్ట్ కలిగి చేస్తుంది కనుక వాటిని కూడా స్టాప్ చేసేసారు ఇన్ యూస్ అన్వాంటెడ్ ఇమ్యూనలాజికల్ రెస్పాన్సెస్ అవి ఏం చేస్తున్నాయి అన్వాంటెడ్ ఇమ్యూనలాజికల్ రెస్పాన్సెస్ బట్ రికమెండెంట్ థెరోపాటిక్స్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్స్ రికమెండెంట్ అయితే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేది కాదు అదే అట్ ప్రజెంట్ అబౌట్ థర్టీ రికమెండెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ముప్పై రికమెండెంట్ థెరోపాటిక్స్ హ్యావ్ బీన్ అప్రూవ్డ్ ఆఫ్ దిస్ ట్వెల్వ్ ఆర్ బీయింగ్ మార్కెటెడ్ ఇన్ ఇండియా ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ముప్పై థెరోపాటిక్స్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి పన్నెండు అయితే మార్కెట్లో ఉండటం జరిగింది ఒకటి జెనెటికలీ ఇంజనీర్డ్ ఇన్సులిన్ జెనెటికలీ ఇంజనీర్డ్ ఇన్సులిన్ జెనెటికల్ ఇంజనీర్డ్ ఇన్సులిన్ యాక్చువల్గా ఆల్ఫా చైన్ ఉంటుంది బీటా చైన్ ఉంటుంది ఈ రెండింటిని డైసల్ఫైడ్ బ్రిడ్జెస్ కలిగి ఉంటుంది దీన్ని కృత్రిమంగా తయారు చేసే దాన్ని ఏమంటామంటే జెనెటికలీ ఇంజనీర్డ్ ఇన్సులిన్ అంటాము అట్లానే జీన్ థెరపీ ద మ్యానిపులేషన్ ఆర్ కరెక్షన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆస్ జీన్ థెరపీ ఇవి రెండు రకాలు ఇవి ఎక్స్ వైవో మరియు ఇన్వైవో ఎక్స్ వైవో అంటే అవుట్ సైడ్ ద లివింగ్ బాడీ ఇన్వైవో అంటే ఇన్ సైడ్ ద లివింగ్ బాడీ అంటే బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఏమంటామంటే ఇన్వైవో అనొచ్చు ఇన్వైవో బాడీలోనే చేసామనుకోండి ఇన్వైవో అంటాము అవుట్ సైడ్ చేసామనుకోండి ఎక్స్వైవో అంటాము అట్లానే మాలుకులర్ డయాగ్నోసిస్ అంటే నీకు ఎక్కువ సమయం కాకుండా మూడు నాలుగు నెలలు కాకుండా మూడు నాలుగు రోజుల్లో ఆ ఇన్సెక్ట్ ఆ పారాసైట్ ఆర్ ఆ ప్యాథోజన్ వెళ్ళి నీకు మూడు నాలుగు రోజుల్లో ఆ డిసీజ్ ఏం డిసీజ్ అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే మాలుకులర్ డయాగ్నోసిస్ వల్ల మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ జెనెటికలీ ఇంజనీర్డ్ ఇన్సులిన్ జెనెటికలీ ఇంజనీర్డ్ ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ ఈజ్ యూస్ టు మేనేజ్ అడల్ట్ ఆన్సెట్ డిజ్ డయాబెటిస్ మనకి రెండు రకాల డయాబెటిస్ ఉన్నాయి డయాబెటిస్ ఇన్సిబిడస్ డయాబెటిస్ మిలిటస్ డయాబెటిస్ ఇన్సిబిడస్ అంటే ఫార్టీ లోపల వస్తుంది డయాబెటిస్ మిలిటస్ అంటే ఫార్టీ తర్వాత వస్తుంది టైప్ వన్ డయాబెటీస్ అంటాము టైప్ టూ డయాబెటీస్ అంటాము 
మాక్సిమం డయాబెటిస్ని ఇన్సులిన్ ఉపయోగించి బ్లడ్ షుగర్ని కంట్రోల్లో పెడతాం ఇన్సులిన్ ఫ్రమ్ ద పాన్ క్రియాస్ ఆఫ్ యానిమల్స్ సచాస్ క్యాటిల్ అండ్ పిగ్స్ నేను మీకు ముందుగా చెప్పడం జరిగింది కాజస్ అలర్జీ ఏం చేస్తున్నాయి అవి అలర్జీ కలగజేస్తున్నాయి ఆర్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ టు ద ఫారిన్ ప్రోటీన్ కానీ కొన్ని రకాల అదర్ రియాక్షన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతున్నాయి కనుక వాటిని పూర్తిగా ఆపేస ఆపటం జరిగింది నవ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ యూజింగ్ బ్యాక్టీరియా బ్యాక్టీరియా పిగ్గు కాదు కవ్వు కాదు బ్యాక్టీరియా 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 అసలు దేనికి అది దేనికి చెందింది కాదు దాన్ని ఉపయోగించి ఇన్సులిన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు ఇది ఆల్ఫా చైను ఇది బీటా చైను ఈ ఆల్ఫా చైను బీటా చైను దేంతో కనెక్ట్ చేయబడింది అంటే ఈ డైసల్ఫాడ్ బ్రిడ్జెస్తో కనెక్ట్ చేయబడింది డైసల్ఫాడ్ బ్రిడ్జెస్తో కనెక్ట్ చేయబడింది ప్రో ఇన్సులిన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ప్రో ఇన్సులిన్ ఇది బ్లూ కలర్లో కనబడుతున్న దాన్ని మనం సి పెప్టైడ్ అంటాము ఒకటి ఆల్ఫా చైను ఇంకోటి బీటా చైను ఆ సి పెప్టైడ్ని కనుక తీసేసి ఈ డైస్ డై డైసల్ఫాడ్ బ్రిడ్జెస్తో కనుక రెండింటిని మనం మిక్స్ చేయగలిగినట్లయితే దానిని ఏమంటామంటే దాన్ని మెచ్యూర్ ఇన్సులిన్ అంటాం ఇక్కడ చూడండి ఆల్ఫా చైన్ వచ్చి ట్వంటీ వన్ అమనాసిడ్స్ ఉన్నాయి ఆల్ఫా చైన్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ వన్ అమనాసిడ్స్ బీటా చైన్ వచ్చేసరికి థర్టీ అమనాసిడ్స్ బీటా చైన్ వచ్చేసరికి థర్టీ అమనాసిడ్స్ ఆల్ఫా వచ్చేసరికి ట్వంటీ వన్ అమనాసిడ్స్ బీటా వచ్చేసరికి థర్టీ అమనాసిడ్స్ ఎప్పుడైతే సీ పెప్టైడ్ తీసేసి డైసల్ఫాడ్ బ్రిడ్జెస్ని లింక్ చేసామో దానిని ఏమంటామంటే మెచ్యూర్ ఇన్సులిన్ అంటాం ఇన్సులిన్ కండిస్ ఆఫ్ టూ షార్ట్ పాలిపెప్టైడ్స్ రెండు పాలిపెప్టైడ్స్ని కలిగి ఉంటుంది దట్ ఆర్ లింక్డ్ బై డైసల్ఫాడ్ బ్రిడ్జెస్ ఇన్ మ్యామల్స్ మ్యామల్స్లో అయితే ఇన్సులిన్ ఇస్ సింథసైజ్ యాజ్ ప్రో హార్మోన్ ఎట్లా సింథసైజ్ అవుతుంది అది ప్రో హార్మోన్లో సింథసైజ్ అవుతుంది ఇట్ నీడ్స్ ప్రొసెసింగ్ ప్రొసెసింగ్ అంటే అర్థమైంది దాంట్లో ఉండే సీ పెప్టైడ్ని తీసేసి ఆల్ఫా చైన్ని బీటా చైన్ని డైసల్ఫాడ్ బ్రిడ్జెస్తో నువ్వు అటాచ్ చేసేదాన్ని దాన్ని ఏమంటామంటే హార్మోన్ అది హార్మోన్ అని అంటాం ఇట్ నీడ్స్ ప్రొసెసింగ్ టు బికమ్ మెచ్యూర్ అండ్ ఫంక్షనల్ హార్మోన్ దానికి ప్రొసెసింగ్ అవ్వాలి ప్రొసెసింగ్ అంటే సీ పెప్టైడ్ని తీసేయాలి ద ప్రో హార్మోన్ కంటెన్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రా స్ట్రెచ్ కాల్డ్ సీ పెప్టైడ్ ఇది సీ పెప్టైడ్ ఈ సీ పెప్టైడ్ సిమెంట్ కలర్లో కనపడిన దాన్ని సీ పెప్టైడ్ అంటాం ఎప్పుడైతే సీ పెప్టైడ్ని తీసేసామో ప్రొసెసింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు అప్పుడు ఆల్ఫా చైను బీటా చైను ఫ్రీ అయిపోయినాయి ఈ రెండింటిని మనం డైసల్ఫాడ్ బ్రిడ్జెస్తో కనుక వాటిని ఫిక్స్ చేసినట్లయితే వాటిని ఏమంటామంటే వాటిని ఇన్సులిన్ అంటాం లేదా మెచ్యూర్ ఇన్సులిన్ అని అంటాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చాలా చాలా కంపెనీస్ చూస్తున్నాం హ్యూమన్ యాక్ట్రాపిడ్ అంటాము అట్లా హ్యూమిలిన్ అంటాము అట్లానే నోవా ర్యాపిడ్ అంటాము ఇట్లా ఇన్సులిన్ చాలా రకాలు ఉన్నాయి కానీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఎలీ లిలీ అనే ఒక అమెరికన్ కంపెనీ ప్రిపేర్డ్ టూ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ ఏం చేసింది రెండు డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ని ప్రిపేర్ చేసి ఆల్ఫా ఆల్ఫా చైను బీటా చైని ప్రొడ్యూస్ చేసి డైల్ఫా డైసల్ఫాడ్ బ్రిడ్జెస్ ఉపయోగించి హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ కింద తయారు చేసింది ద వేర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ టు ద ప్లాస్మిట్స్ ఆఫ్ ఈకోలాయ్ టు ప్రొడ్యూస్ ఇన్సులిన్ చైన్స్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా ఆర్ కంబైన్డ్ బై క్రియేటింగ్ డైసల్ఫైడ్ బాండ్స్ టు ఫామ్ టు హ్యూమన్ ఇన్సులిన్ ఏం చేశారు దాన్ని ఆల్ఫా చైన్ని బీటా చైన్ని రెండింటిని డైసల్ఫైడ్ బ్రిడ్జెస్తో రెండింటిని కలిపేసి దాంట్లోంచి ఇన్సులిన్ తయారు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ జీన్ థెరపీ జీన్ థెరపీ అంటే మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ జీన్ వీఆర్ కాలింగ్ యాజ్ జీన్ థెరపీ మనిషి బయట చేస్తే దాన్ని ఎక్స్ వైవో అంటారు మనిషిలోనే చేస్తే దాన్ని ఇన్ వైవోలో అంటారు ఇన్ వైవో అంటారు మీరు క్రిష్ సినిమాలో చూడండి ఆ హీరో హీరో వాళ్ళ నాన్న యొక్క బోన్ మ్యారో బోన్ మ్యారోని ఆ విలన్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసుకుంటాడు అప్పుడు కాళ్ళు చేతులు పడిపోయినాయి కాస్త కాళ్ళు చేతులన్నీ వచ్చినట్టుగా సైంటిఫిక్గా చూపించాడు కానీ అది కాదు అది ఒరిజినల్ కాదు కానీ ఈ జీన్ థెరపీలో ఏంటంటే జెనెటికలీ డిసీజెస్ జెనెటికల్ డిసీజెస్ జెనెటికల్ డిసీజెస్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయటం వల్ల చాలా వరకు ఈ జెనెటికల్ డిసీజెస్ తగ్గిపోతాయి అట్లా చేయాలంటే బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసేదాన్ని ఏమంటాము జీన్ థెరపీ అంటాం జీన్ థెరపీ ఇట్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ కరెక్ట్ జీన్ డిఫెక్ట్ ఇన్ ఏ చైల్డ్ ఆర్ ఎంబియో 
చైల్డ్ కానీ ఎంబ్రియోలో కానీ మనం ఆ కరెక్షన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి మెచ్యూర్లో కాదు అడల్ట్లో కాదు చైల్డ్లో కానీ ఎంబ్రియోలో జెనెటిక్ డిఫెక్ట్ని మనం క్లియర్ చేస్తున్నాం అనుకోండి దానిని ఏమంటామంటే జీన్ థెరపీ అంటాము హియర్ ద జీన్స్ ఆర్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు పర్సన్ సెల్స్ అండ్ టిష్యూస్ టు ట్రీట్ హెరిడిటీ డిసీజెస్ ఇట్ కంపల్సైడ్ ఫర్ ద నాన్ ఫంక్షనల్ జీన్ ఏం చేస్తాము ఇక్కడ మనం మన మన అప్లికేషన్స్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీలో అశాంతి డిజల్వా అని ఒక అమ్మాయి ఫోర్ ఇయర్స్ గర్ల్ ఆ అమ్మాయికి అడినోసైన్ డిఎంనేజ్ అనే డెఫిషియన్సీ ఉంటుంది కనుక అమ్మాయి లింఫోసైట్స్ని ఐసోలేట్ చేసి అందులో సిడిఎన్ఏ అడినోసైన్ డిఎంనేజ్ డెఫ్ అడినోస్ డి అడినోసైన్ డిఎంనేజ్ అనే ఎన్జైమ్ యొక్క సిడిఎన్ఏ అని ఆ లింఫోసైట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం వల్ల అవి ఎడినోసైన్ డిఎంనేజ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇట్లా ఫ్రీక్వెంట్గా లింఫోసైట్స్ని ఐసోలేట్ చేయటం మళ్ళా మళ్ళా పేషెంట్లో ఎక్కించడం వల్ల ఇట్లా మనం ప్రాసెస్ కంటిన్యూ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ అమ్మాయి స్కిడ్ సివియర్ కంబైన్డ్ ఇమ్యూనో డిఫిషియస్ డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ నుంచి దూరంగా ఉండటం జరుగుద్ది ఇది కూడా జీన్ వైవో ఇది కూడా జీన్ థెరపీ ఇన్వైవో జీన్ థెరపీ లోపల చేసాం అనుకోండి ఆర్గానిజం లోపల చేస్తే ఇన్వైవో ఇప్పుడు మనం ల్యాబ్ కండిషన్లో చేస్తున్నాం కదా అందుకుని దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్ వైవో జీన్ థెరపీ అంటాం ఎక్స్ వైవో జీన్ థెరపీ ఈ అమ్మాయి పేరు అశాంతి డిజిల్వా ఫస్ట్ జీన్ థెరపీ ఫస్ట్ జీన్ థెరపీ జరిగిన అమ్మాయి అమ్మాయి ఫోర్ ఇయర్స్ గర్ల్ అమ్మాయికి ఎడనోజైన్ డిఎంనేజ్ డెఫిషియన్సీ ఉండడం జరిగింది కనుక లింఫోసైట్స్ని ఐసోలేట్ చేసి అందులో సిడిఎన్ఏని ఇన్సర్ట్ చేసి మరలా లింఫోసైట్స్ని అమ్మాయిలో పంపించడం జరిగింది అట్లా ఏం చేశారంటే అట్లా ఏం చేశారంటే ఆ స్కిడ్ సివియర్ కంబైన్డ్ సివియర్ కంబైన్డ్ ఎమ్యునో ఇమ్యునో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్ ఈ స్కిడ్ అనే దాన్ని మినిమైజ్ చేయడం జరిగింది ట్రీట్మెంట్ బై బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆర్ ఎన్జైమ్ రీప్లేస్మెంట్ చిన్నప్పుడే ఎంబ్రియో స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఆర్ ఎన్జైమ్ రీప్లేస్మెంట్ థెరపీ ఈజ్ నాట్ ఎ కంప్లీట్లీ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ క్యూరేటివ్ అంటే వాటిని మినిమైజ్ చేయొచ్చు కానీ ఈ జెనెటిక్ డిసీజెస్ని మనం కంప్లీట్గా మనం క్యూర్ చేయలేము నెక్స్ట్ జీన్ థెరపీ ఫార్ ఎడినోసైన్ డిఎంఏ కలెక్ట్ ద లింఫోసైట్స్ ఫ్రమ్ ద పేషెంట్ పేషెంట్ బ్లడ్లోంచి లింఫోసైట్స్ కలెక్ట్ చేసుకొని అండ్ గ్రో దెమ్ ఇన్ కల్చర్ వాటిని ఏం చేయాలి కల్చర్లో గ్రో చేయాలి గ్రో చేసిన తర్వాత ఇంట్రడ్యూస్ ద ఫంక్షనల్ ఏడిఏ సిడిఎన్ఏ ఇంటూ లింఫోసైట్స్ ఏం చేయాలి ఆ లింఫోసైట్స్లోకి సిడిఎన్ఏని కనుక ఇన్సర్ట్ చేసినట్లయితే ఆ సిడిఎన్ఏ ఎడినోసైన్ డిఎంనేజ్ అనే ఎన్జైమ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దాన్ని మళ్ళా పేషెంట్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ పీరియోడికల్గా ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అమ్మాయికి స్కిడ్ నుంచి దూరంగా ఉంటుంది ఇఫ్ ఏడిఏ జీన్ ఫ్రమ్ మ్యారో సెల్స్ ఈజ్ ఇంట్రడ్యూస్ టు సె ఇంటు సెల్స్ అట్ ఎర్లీ ఎంబ్రియోనిక్ స్టేజ్ ఇట్ కుడ్ బి ఏ పర్మనెంట్ క్యూర్ అదేమవుతుంది పర్మనెంట్ క్యూర్ అవుతుంది ఎంబ్రియో స్టేజ్లో కనుక వీటిని చేయగలిగితే ఇట్లా చేయగలిగితే ఇది కంప్లీట్ క్యూర్ మూడోది మాలుకులర్ డయాగ్నోసిస్ మాలుకులర్ డయాగ్నోసిస్ అంటే ఏంది అంటే డిజీజ్ మనకి సిమ్టమ్స్ వస్తే కానీ ఆ డిజీజ్ ఏంటో తెలియదు కానీ ఇన్క్యుబేషన్ జరగకముందే వన్స్ ప్యాథోజన్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ మాలుకులర్ డయాగ్నోసిస్ సహాయంతో ఏ డిసీజ్ ఏ మైక్రో ఆర్గనిజం చెప్పగలిగింది దాన్ని మాలుకులర్ డయాగ్నోసిస్ అంటాం కరోనా సమయంలో ఆర్టీపీసీఆర్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ పీసీఆర్ అని అనేవారు రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ పీసీఆర్ అంటే వితిన్ టూ ఆర్ త్రీ డేస్లో ఆ కరోనా వైరస్ ఉందో లేదో చెప్పేసేవారు ఎట్లా చెప్పారంటే ఇట్స్ ఎ టెక్నిక్ ఆఫ్ మాలుకులర్ డయాగ్నోసిస్ రివర్స్ ట్రాన్స్క్రిప్టేస్ పీసీఆర్ ఇట్స్ ఎ కన్వెన్షనల్ మెథడ్ and early diagnosis of diseases it is possible by techniques like recombinant dna technology pcr and elisa pcr and elisa elisa ante enzyme linked immunosorbent assay enzyme linked immuno immunosorbent assay next dinni pcr antam ee pcr lo tac polymerase ane enzyme ni use cheyadam 
జరుగుతుంది ట్యాక్ పొలిమరేజ్ ట్యాక్ పొలిమరేజ్ దిస్ ఈజ్ ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ బ్యాక్టీరియా కాల్డ్ యాస్ థర్మస్ అక్వాటికస్ థర్మస్ అక్వాటికస్ థర్మస్ అక్వాటికస్ ఎందుకంటే ఇది థర్మోస్టబాయిల్ ద ట్యాక్ పొలిమరేజ్ ఇస్ థర్మోస్టబాయిల్ విచ్ క్యాన్ టాలరేట్ అప్ టు టెంపరేచర్ నైంటీ ఫోర్ డిగ్రీ సెల్షియస్ దాన్ని మనం పీసీఆర్లో ఉపయోగించడం జరుగుతుంది దీన్ని ఎవరు డిస్కవర్ చేశారంటే క్యారీ ముల్లీస్ క్యారీ ముల్లీస్ క్యారీ ముల్లీస్ అనే అనే ఆయన దీన్ని డయగ్నైజ్ చేయడం దీన్ని డిస్కవర్ చేయడం జరిగింది అట్లానే డినేచురేషన్ డినేచురేషన్ అనిలింగ్ అండ్ ప్రైమర్ ఎక్స్టెన్షన్ అనే మూడు స్టెప్లు ఈ పీసీఆర్లో ఉండడం జరుగుతుంది ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్ ఈజ్ నార్మలీ సస్పెక్టెడ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్ నార్మలీ సస్పెక్టెడ్ ఓన్లీ వెన్స్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ అబ్జర్వ్డ్ సిమ్టమ్స్ కనిపించినప్పుడే అందులో నీకు నువ్వు బాగున్నావు బాగాలేదు నీకు ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చిందో డిసీజ్ లేదన్న తెలుస్తుంది కానీ పీసీఆర్ ఉపయోగించగానే నువ్వు మూడు రోజుల్లోనే డిసీజ్ ఉందో అందులో ప్యాథోజన్ నీ బాడీలో ప్యాథోజన్ ఉందో లేదో ఈజీగా చెప్పేయచ్చు ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ వెరీ హై ఇన్ ద బాడీ ఆల్రెడీ వెరీ హై ఇన్ ద బాడీ హౌ ఎవర్ వెరీ లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఆర్ వైరస్ క్యాన్ బి డిటెక్టెడ్ బై ఆంప్లిఫికేషన్ ఆఫ్ దేర్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్ బై పీసీఆర్ అంటే ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఎక్కువ క్వాంటిటీ నీ సిమ్టమ్స్ బయటకు వచ్చినాయి అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ బాడీలో ఉన్నట్టు కానీ తక్కువ క్వాంటిటీ ఉన్నప్పుడే నీకు ఆటోమేటిక్గా ఈ పీసీఆర్ ఉపయోగించి లేదా వెస్టర్న్ బ్లాట్ ఉపయోగించి లేదా ఎలిసిన ఎలిసన్ ఉపయోగించి ఈజీగా మనం మోల్కులా డయాగ్నాసిస్ చేయొచ్చు ద యూజెస్ ఆఫ్ పీసీఆర్ టు డిటెక్ట్ హెచ్ఐవి ఇన్ సస్పెక్టెడ్ ఎయిడ్స్ పేషెంట్స్ టు డిటెక్ట్ మ్యూటేషన్స్ ఇన్ జీన్స్ ఇన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ టు ఐడెంటిఫై మెనీ అదర్ జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ కోసం ఈ పీసీఆర్ని ఉపయోగిస్తాం ఏ సింగిల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ ట్యాగ్డ్ విత్ రేడియో యాక్టివ్ రేడియో యాక్టివ్ మాలిక్యూల్ ప్రోబీస్ హైడ్రైజ్ టు ఇట్స్ కాంప్లిమెంటరీ డిఎన్ఏ ఇన్ క్లోన్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోడ్ బై డిటెక్షన్ యూజింగ్ ఆటో రేడియోగ్రఫీ ఏం చేస్తున్నాము మనం దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం అంటే రేడియో యాక్టివ్ అంటే నైట్రోసెల్లోస్ మెంబ్రెన్ ఫిల్టర్ పేపర్ని ప్రోబ్ తోటి నువ్వు వాష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాంప్లిమెంటరీ స్టాండ్స్ అటాచ్ అవుతున్నాయి అటాచ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాన్ని నువ్వు ఏ ఆటో రేడియోగ్రఫీలో చూసినట్లయితే క్లియర్గా కనిపించడం జరుగుతుంది ద గ్లోన్ ద క్లోన్ హ్యావింగ్ మ్యూటేటెడ్ జీన్ విల్ నాట్ అప్యూర్ ఆన్ ఫోటోగ్రఫిక్ ఫిలిం ఆటో రేడియోగ్రఫీ చేస్తేనే కనబడుతుంది కానీ ఫోటోగ్రఫిక్ ఫిలింలో కనబడదు బికాస్ ద ప్రోబ్ విల్ నాట్ హ్యావ్ కాంప్లిమెంటరీ విత్ ద మ్యూటేటెడ్ జీన్ కాంప్లిమెంటరీ విత్ ద మ్యూటేటెడ్ జీన్ నెక్స్ట్ enzyme linked immunosorbent assay enzyme linked immunosorbent assay it's an interaction between antigen and antibody antigen and antibody ee antigen antibody madhyana reaction ni manam em antam ante enzyme linked immunosorbent assay antam enzyme linked immunosorbent assay is based on the principle of antigen antibody interaction antigen antibody interaction ఇన్ఫెక్షన్ బై ప్యాథోజన్ క్యాన్ బి డిటెక్టెడ్ బై ఎట్లా డిటెక్ట్ ఎట్లా డిటెక్ట్ చేస్తామంటే బై ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ యాంటీజన్స్ ఇప్పుడు సపోజ్ నాలో నాలో ఏమైనా యాంటీజన్స్ ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలనుకోండి నా బాడీలో ఉండే బ్లడ్ని కనుక తీసి వాళ్ళు ఈ ఎలిసన్ చేసినట్లయితే ఏ యాంటీజన్స్ ఉన్నా ఏ యాంటీబాడీస్ ఉన్నా ఈజీగా వాటిని కనిపెట్టచ్చు ఎట్లా కనిపెట్టచ్చు అంటే బై ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ యాంటీజన్స్ దే ఆర్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆర్ గ్లైకోప్రోటీన్స్ ఆర్ బై డిటెక్టింగ్ ద యాంటీబాడీస్ సింథసైజ్డ్ అగేన్స్ట్ ద ప్యాథోజన్ ఇప్పుడు మన బాడీ యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అదే హైపర్ సెన్సిటివిటీ అంటున్నాం హైపర్ సెన్సిటివిటీ ఇమ్యునోగ్లోబిన్ ఇమ్యునోగ్లోబిన్ జి ఇమ్యునోగ్లోబిన్ ఏ ఇమ్యునోగ్లోబిన్ ఎం ఇమ్యునోగ్లోబిన్ డి ఇమ్యునోగ్లోబిన్ ఈ ఎప్పుడైతే వెళ్ళిందో ప్యాథోజన్ వెళ్ళిందో యాంటీబాడీస్ ఇవి వీటన్నిటిని యాంటీబాడీస్ అంటాము యాంటీబాడీస్ అగెనెస్ట్గా ఫామ్ అవుతాయి ఈ యాంటీబాడీస్ని గుర్తించి వెళ్ళింది లోపలికి వెళ్ళిన మైక్రో ఆర్గనిజం ఏంటన్నది మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ట్రాన్సానిక్ యానిమల్స్ ట్రాన్సానిక్ యానిమల్స్ ట్రాన్సానిక్ యానిమల్స్ అట్లానే ట్రాన్సానిక్ ప్లాంట్స్ కూడా ఉన్నాయి 
ట్రాన్జనిక్ యానిమల్స్ అట్లానే ట్రాన్జనిక్ ప్లాంట్స్ కూడా ఉన్నాయి ట్రాన్జనిక్ ప్లాంట్స్ అంటే మనం పొమాటో అని చెప్తాము లేదా ఫ్లవర్ సేవర్ చెప్తాము అట్లానే డిజీజ్ రెసిస్టెంట్ పెస్ట్ రెసిస్టెంట్ వీటన్నిటిని మనం ట్రాన్జనిక్ ప్లాంట్స్గా చెప్తాము ఇప్పుడు మనం ట్రాన్జనిక్ యానిమల్స్ చూద్దాం ఇవన్నీ ట్రాన్జనిక్ ప్లాంట్స్ సారీ ఇవన్నీ ట్రాన్జనిక్ యానిమల్స్ ట్రాన్జనిక్ మైస్ మైస్ ఎందుకోసం మైక్ ఎందుకు మైస్ ఎందుకోసం అంటే చాలా క్లినికల్ ట్రయల్స్ వేయటానికి మనకి మైస్ కావాలి అట్లానే ర్యాబిట్ కావాలి అట్లానే షీప్ పిక్స్ కౌస్ ఫిషెస్ హూస్ జీనోమ్ హాస్ బీన్ ఆల్టర్డ్ బాయ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అండ్ ఫారెన్ జీన్ బై మ్యానిపులేషన్ ఈ జెనెటిక్ ట్రాన్జనిక్ యానిమల్స్ అంటున్నాం కదా అంటే ఏంది ఫారెన్ జీ అనే మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసి కొత్త రకమైన ప్లా కొత్త రకమైన యానిమల్స్ని కానీ ప్లాంట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తే వాటిని ట్రాన్జనిక్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ట్రాన్జనిక్ యానిమల్స్ అంటారు ట్రాన్జనిక్ ర్యాట్స్ ర్యాబిట్స్ పిగ్స్ షీప్స్ కౌస్ అండ్ ఫిష్ వీటిని ట్రాన్జనిక్ అంటాము నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏది ఉన్నాయంటే ట్రాన్జనిక్ మైస్ ఉండటం జరిగింది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ట్రాన్జనిక్ యానిమల్స్ ఎందుకోసం ఉపయోగపడతారు చూద్దాం ఎందుకంటే టు స్టడీ ద రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ నార్మల్ ఫిజియాలజీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకోసం నార్మల్ ఫిజియాలజీ నార్మల్ ఫిజియాలజీ మరియు నార్మల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది నార్మల్ ఫిజియాలజీ అండ్ నార్మల్ డెవలప్మెంట్ కోసం ఉపయోగపడుతుంది అట్లానే టు స్టడీ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ జీన్స్ వాటి యొక్క గొప్పతనం ఆ జీన్స్ నువ్వు పంపించిన జీన్స్ యొక్క గొప్పతనం గురించి మరియు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డిసీజ్ డిసీజ్ ఎట్లా డెవలప్ అవుతుంది తెలుసుకోవడానికి కూడా ఈ ట్రాన్స్జనిక్ యానిమల్స్ ఉపయోగపడతాయి అట్లానే ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బయాలజికల్ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ బయాలజికల్ ప్రొడక్ట్స్ మీకు హ్యూమన్ హ్యూమన్ ఆల్ఫా లాక్టాల్బుమిన్ లేదా యాంటీ ట్రిప్స్ అనేది ఎంఫిసిమా డిసీజ్కి డిసీజ్కి అది అగెయిన్స్ట్గా పనిచేస్తుంది ఎంఫిసిమా డిసీజ్కి యాంటీ ట్రిప్స్ అనేది ఎంఫిసిమాకి పనిచేస్తే హ్యూమన్ లాక్టాల్బుమిన్ అనేది మదర్స్ మిల్క్లో ఉండే ప్రోటీన్తో సమానంగా ఉంటుంది అట్లానే వ్యాక్సిన్ సేఫ్టీ టెస్టింగ్ వ్యాక్సిన్ ఎట్లా పనిచేస్తుంది దాన్ని టెస్టింగ్ చేయడానికి కూడా ఉపయోగించేది వ్యాక్సిన్ సేఫ్టీ టెస్టింగ్ అంటాము ద కెమికల్ సేఫ్టీ టెస్టింగ్ అంటే వాటి యొక్క టాక్సిసిటీ ఎట్లా ఉంది టాక్సిసిటీ ఎక్కువ టాక్సిసిటీ ఇస్తుందా తక్కువ టాక్సిసిటీ ఇస్తుందా ఎట్లా టాక్సిసిటీ ఇస్తుందా అన్నది దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే కెమికల్ సేఫ్టీ టెస్టింగ్ అంటాము నెక్స్ట్ టు స్టడీ ద రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ జీన్స్ ఆన్ నార్మల్ ఫిజియాలజీ అండ్ డెవలప్మెంట్ మనం యానిమల్స్ మీద ఎందుకు చేస్తామంటే టు స్టడీ కాంప్లెక్స్ ఫ్యాక్టర్స్ అచాస్ ఇన్సులిన్ లైక్ ఇన్సులిన్ మరియు గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ లాంటివి యానిమల్స్ మీద చేయడం జరుగుతుంది ద జీన్స్ ఫ్రమ్ అదర్ స్పీషీస్ దట్ ఆల్ట ఫార్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్యాక్టర్ ఆర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ అండ్ బయాలజికల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ స్టడీడ్ ఇప్పుడు మన మన దగ్గర ఇండియన్ కౌ ఉంది కేవలం టూ లీటర్స్ మిల్క్ మాత్రమే ఇస్తుంది ఒక ఎయిట్ లీటర్స్ మిల్క్ కావాలంటే హై ఈల్డ్ జీన్ కనుక ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్లయితే ఆ హై ఈల్డ్ జీన్ కొత్తగా పుట్టబోయే ఆ కాఫ్లోకి వెళ్తుంది కనుక వచ్చే కాఫ్ ఏంటంటే ఇది హై హై ఈల్డ్ ఇచ్చే కౌగా పుట్టడం జరుగుతుంది దిస్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ బయాలజికల్ రోల్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద బాడీ ఏం చేస్తుంది ఇది అంటే జీన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల దాని కాంట్రిబ్యూషన్ ఏం చేస్తుందో ఈజీగా మనం తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ టు స్టడీ కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ జీన్స్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఎట్లా డిసీజ్ ఎట్లా 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 వస్తుంది వాటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఇవన్నీ మనం ఈ ట్రాన్స్జనిక్ యానిమల్స్ సహాయంతో మనం చూడవచ్చు ట్రాన్స్జనిక్ మోడల్స్ హెల్ప్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ న్యూ ట్రీట్మెంట్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ డిసీజెస్ న్యూ ట్రీట్మెంట్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలి ఈ హ్యూమన్ హ్యూమన్లో వచ్చే డిసీజ్ మైస్లో వచ్చే డిసీజు ఒకే రకంగా ఉంటుంది కనుక ఏం చేస్తామంటే ఈ మైస్ మీద స్టడీ చేయటం వల్ల ఎటువంటి డిసీజ్ వస్తుంది ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ వస్తుంది అన్నది ఈజీగా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం ఎగ్జాంపుల్ ద ట్రాన్స్జనిక్ మోడల్స్ ఫర్ మెనీ హ్యూమన్ డిసీజెస్ సచాస్ క్యాన్సర్ సిస్టిక్ ఫైబర్స్ రొమటాడ్ అర్దడీస్ అండ్ ఆల్జిమాస్ డిసీజ్ వీటన్నిటిని మనం ఉపయోగించే ట్రాన్స్జనిక్ యానిమల్ దట్ ఈస్ మైస్ నెక్స్ట్ నార్మల్ నార్మల్ ఫిజియాలజీ చదువుతాము అట్లానే బయాలజికల్ ప్రొడక్ట్స్ బయాలజికల్ ప్రొడక్ట్స్ ఎట్లా ఎంఫిసిమా మీకు చెప్పడం జరిగింది కదా 
antitrypsin, alpha antitrypsin. Okay, transgenic animals are used to produce biological products by producing, by introducing genes which code for particular product. Example, human protein alpha one antitrypsin used to treat emphysema. Eco cigarette smoke chase all ke. E emphysema ne disease of study. E emphysema ne disease ne ganaka clear chay alante. Alpha one antitrypsin evali. Anti one antitrypsin. Eco matavala kawali. Kanuka recommendation opeginchi. Lay the transgenic animals opeginchi. Mutaya jato. Jerutundi. The products for treatment of phenylketonuria and cystic fibrosis, etc. Cystic fibrosis, etc. Next. In 1997, in 1997, Rosie is a transgenic cow produced human protein enriched milk 2.4 gram per liter. Rosie is a transgenic cow. Undi. It contains human alpha lactalbumin. That's why human alpha lactalbumin produced. It's nutritionally more balanced product for human babies than natural cow milk. And natural cow milk contains one day. Tali palto samananga, what you call vilulan, nutritional vilul kaligona dani, mano alpha, alpha lactalbumin antamo, e alpha lactalbumin produces a first cow dani, rosy antam, jarigindi. Next, vaccine safety testing, vaccine atla panjasta di, what is symptoms and di, direct ka human kivaler, first to mice jastaro, tarwata monkeys jastaro, tarwata ever kistarante. Humans kistaru. The transgenic mice are used to test the safety of polio vaccine. You put polio India lo eradicate aipa in the in the bundu smallpox I the complete world lo aipa in the man India kocha sarki the polio eradicate aipa in the if it is reliable they can replace the use of monkeys to test the safety of the vaccine. Nick mice lo baga panjas in the condi next hour kistaru monkey kistaru monkey lo koda baga panjas te adi. Human Kivato Jarutunde. The chemical safety or toxicity testing. Chemical safety or toxicity. Some transgenic animals carry genes which make them more sensitive to toxic substances. Avi toxic substances than non transgenic animals. And a coni toxic substances ki avi sensitive go on time. They are exposed to the toxic substance and the effects are studied. It gives immediate results. In just the immediate results is the next ethical issues. Ethical issues. The problems of unpredicted results. The genetic modification cause unpredictable results. Manu who in Chile and Paranaval Jerutuntai when such organisms are introduced into ecosystem. Indian government set up an organization. Okay, organization set up just in the then genetically engineered approval committee on our Adi Adenya Sadante decision this conta the e project take over Chayala take over Chayada and the Okwala the permission is the either Nasari genetic experiment Chaitanki Arhata Untunde next biopiracy biopiracy and a you can show and make a diagram low you can rice on the basmati rice atlanta turmeric on the wrap on the atlanta corn on the Vitki, America or Langa Sarante, if we Maurlo Pandani, Maxana, Mark country Chendaniani, patent thesis Conaro, Taravata Man, India old in Dante, Mala Supreme Court La Mala Pilesi, Dani Mala, Sadin Chiron Jerigindi. Actually, it is the use of bio resources by multinational companies and other organizations without proper authorization. It won't be authorization lakunda. Bio resources can be used to not like the name and turn and a bio piracy and taro. Certain companies got patents for products and technologies that make use of the genetic genetic materials, plants, etc., that have been identified, developed, and used by farmers and the indigenous people of country. Example, basmati rice, herbal medicines such as turmeric and neem. And a e ये कंपनी से इंजास ना ये आ कंपनी से ये बायो रिसोर्सेस ने अनाउंसेशन लाकर ना यूज़ किया सेस कोटो माला एम ओ तो नंटे ये पेटेंट आई पेटेंट व्हाट यो का प्रॉपर प्रॉपर यूज़ तब्बी बहुत नहीं 
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಇದು ದೀನಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಿನ ಪೇರು ಏನಂದ್ರೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅರೋಮಾ ಅರೋಮಾ ಅಂಟೇ ಮಂಚಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಸ್ತದಿ ಅಂಟೇ ಪಡೋಗ ಉಂಟದಿ ಆ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಪಡೋಗ ಉಂಟದಿ ಅಂತೇ ಕಾಕೊಂಡ ಮಂಚಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಸ್ತದಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯುನಿಕ್ ಅರೋಮಾ ಅಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಮನ ದಗ್ಗರ ಉನ್ನದೆ ಒಕ್ಕ ವೆರೈಟಿ ಕಾದು 27 ವೆರೈಟೀಸ್ ಬಾಸ್ಮತಿ ಉನ್ನಾಯಿ 1997 ನೈನ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಲೋ ಒಕ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಚೇಸ್ತಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ತೀಸೇಸ್ಕೊಂದು ಎಟ್ಲ ತೀಸೇಸ್ಕೊಂದು ಏ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಮಾ ಊರ್ಲೋ ಪಂಡಿಂದು ಮೇಮೇ ಕನಗೊನ್ನೋ ಅಂತ ತೀಸೇಸ್ಕೊಂದು ಅಪ್ಪುಡು ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಚೇಸಿಂದಂಟೇ ಇಂಡಿಯಾ ದಾನ್ನಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಾನಿಕೆ ಕೇಸೇಸ್ತು ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪುಟ್ಟಿಂದು ಪೇರು ದೇನಿಗೆ ರೈಸ್ಗೆ ಪುಟ್ಟಿಂದು ಪೇರು ಇಕ್ಕಡೆ ಯಾಭೈ ವೇಲು ಪೈಗಾ ರೈಸ್ ಉನ್ನದಿ ಅನ್ನು ಚೆಪ್ಪಿ ವಾಟ್ರಿಕಿ ಮಳ್ಳ ಮನ ಇಂಡಿಯಾಕಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ತೀಸ್ಕರಾಟ ಜರಿಗಿಂದಿ this allowed the company to sell new variety of bas- basmati vaal patent iskunna em chesaru vaal new variety basmati ani amata modalu pettaru ipudu adi manam konukunnam ankonde mana kuda tax padtadi ante man degara pandindi mana tax kattalsi vastadi andukuni mana government em chestundi are idi meer kanipettindi kaadu idi maa degara perigindi maa degara 50 vel paiga rakalu unnai rice rakalu unnai ani cheppi dabbladi vaalu thoti against ga case esi basmati rice ni patent malla yanaka tis raadam jarigindi indian basmati was crossed with semi drop varieties em chesaru dani indian basmati ni semi drop varieties tho cross chesi kotta ga deenni puttinchadam jarigindi next next one most of the industrialized nations most of the industrialized nations em chestunayi are poor in biodiversity and traditional knowledge avi chaala poor ga unnai industry biodiversity and traditional knowledge the developing and underdeveloped world have rich biodiversity and traditional knowledge related to bio resource most of the industrialized nations em chestunay vaalaku takkuva biodiversity kaani india tho polichukonde chaala takkuva india lo ekko biodiversity undi andukane we are one among the 12 bio mega biodiversity countries vaalu em chestunaru the traditional knowledge ni mariyu bio resource ni ಅದರೈಸೇಷನ್ ಲೇಕೊಂಡಾ ಯೂಸ್ ಚೇಸ್ಕೊಡೋ ಜರುಗುತ್ತಂದಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಲಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅನ್ಅದರೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಏನು ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಬಯೋ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ನಿ ಯೂಸ್ ಯೂಸ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡಾ ವಾಳನ್ನೇ ಮಾನೋ ಕಟ್ಟಡ್ ಚೆಯ್ಯಾಲಿ ಕಟ್ಟಡ್ ಚೆಯ್ಯಾಲಂಟೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ clear the second amendment second amend- amendment ante second uh, act ni diddubat chari antaru amendment of the indian patent bill that takes such issues into consideration including patent terms emergency provisions and research and development initiative development initiative my dear children by this we completed biotechnology and its applications thank you children thank you very much if you have any doubts please mention your doubts in comment session thank you one and all